ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ராமஸ் வீலாக் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ ஷாப்பிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறேன் வாங்க எங்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது என்னென்ன ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் என்னென்ன வெரைட்டியில் கிடைக்கும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி டைம் பார்த்திங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி ஸோ நான் எல்லாமே வீட்டில் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நான் ஷாப்பிங் போகிறேன் கிட்ஸ் இல்லாமல் போகிறேன் ஸோ பெரிய விஷயம் அதுதான் கிட்ஸோட ஷாப்பிங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க குழந்தைங்களோட ஷாப்பிங் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கும்னு ஏன்னா அவங்க எல்லா பொருளையும் எடுத்து 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 பேஸ்கெட்டில் போட்டுருவாங்க அதை நம்ம தெரியாமே சம்டைம்ஸ் பில் பண்ணிடுவோம் சம்டைம்ஸ் அங்கேயே நமக்கு கோ வரும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணவும் முடியாது ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிட்ஸை நம்ம வீட்டில் விட்டுட்டு நான் வந்து ஷாப்பிங் கிளம்பியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய அப்பார்ட்மெண்ட்டோட டூர் வந்து நான் என்னோடய கிச்சன் டூரில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதை போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதோடய லிங்க்ஸ் வந்து ஐ கார்டில் இருக்கும் ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் செவன் தேர்ட்டினால் கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கும் பாதி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டென் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ வந்து கொஞ்சமாக இருட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே சிங்க சிங்கப்பூரில் பார்த்திங்கன்னா மால்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டும் தனியாக இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்கும் நம்ம நம்ம ஊரில் மூக்குக்கு மூக்கு ஒரு பெட்டி கடை ஒரு மளிகை கடை இருக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு 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 ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு மால் இருக்கும் ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே பக்கத்தில் தான் இருக்கும் கடைகள்லாம் ஸோ என்ன திங்ஸ் வாங்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் போய் நடந்தே போய் எல்லா இடத்துக்கும் நீங்கள் நடந்தே போய்க்கலாம் நீங்கள் ட்ரெயின் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரொம்பவே பக்க பக்கமாக தான் இருக்கும் மால்ஸ் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் உங்களுக்கு மால்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ இப்போ அந்த லைட்டிங் டென்ட் போட்டிருக்கிறது வந்து நான் போனது ஃப்ரைடே அன்னைக்கு போனேன் ஃப்ரைடேக்கு முந்தின நாள் போனேன் ஸோ ஃப்ரை அன்னைக்கு ஃப்ரைடே வந்து சிங்கப்பூருக்கு சிங்கப்பூர் ஓட்டு போடுற நாள் ஸோ அதனால் அங்கே டென்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ எலெக்ஷன் பூத் அது அங்கே போய் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த டென்ட் வந்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் ரோட் கிராஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன் ரோட் கிராஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு இருக்கிறது மால் தான் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரு கோடு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குள்ள அது இங்கே தான் நிற்கணும் அங்கே தான் நீங்கள் போய் இந்த என்ட்ரு என்டர் ஆகணும் மால்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வச்சு நீங்கள் வந்து என்ட்ரி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா உங்கள் ஐசி கார்டு காட்டி உங்களுடைய என்ட்ரியை காமிச்சிடணும் நீங்கள் தான் அப்படின்னா தான் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் மால்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னு ஸோ அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ண அப்புறம் தான் உங்களை உள்ளேயே விடுவாங்க ஸோ நான் வந்து ஃபேர் ப்ரைஸ்ன்ற ஒரு கடைக்கு போகிறேன் அது வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டு அது பார்த்திங்கன்னா டவுன் ஃப்ளோரில் இருக்குது அதனால் டவுன் ஃப்ளோர் நான் வந்து எஸ்கலேட்டரில் டவுன் ஃப்ளோர் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ ஃபேர் ப்ரைஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளே போனாலும் உங்கள் ஐசி கார்ட் ஒரு ஐடென்டி கார்டாக நம்ம ஊர் ஆதார் கார்டு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை காமிச்சிட்டு நீங்கள் என்டர் பண்ணி உள்ளே போகணும் ஸோ அதை நம்ம நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா அதை ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க இல்லைனா அவங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணிப்பாங்க அது ஸ்கேன் பண்ணின அப்புறம் தான் உங்களை உள்ளேயே விடுவாங்க ஏன்னா ஏதாவது கேசஸ் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத என் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த அந்த நம்மளுடைய ஐடியை வந்து செக் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆக போகிறேன் இப்போ வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க அதுக்கு தான் நான் ஐசி கார்டு காட்டுறேன் ஸோ அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நம்மளை உள்ளே அனுப்புவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிறது வந்து இந்த பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து ஃபுல்லாகவே ஜப்பான் ஐட்டம் ஜப்பானில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அவங்களோட கேக் வெரைட்டிஸ் அவங்களுடைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ்லேயே அவங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸ்ட்ராபெரி செர்ரி ராஸ்பெர்ரி ப்ளூபெர்ரி எல்லாம் பெரி வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பெரி வெரைட்டிஸ் அப்புறம் வந்து மினி ஆரஞ்ச் மினி ஆப்பிள்ஸ் அந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் எல்லா விதமான ஃப்ரூட்ஸும் இங்கே இருக்கும் கொஞ்சம் உள்ளே போனோம்னா நம்ம இண்டிய நம்ம இண்டியன் ஸ்டைல் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது கொய்யாப்பழம் பப்பாளி முலாம்பழம் தர்பூசணி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே என்ட்ரன் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து கிவியிலே ப
ஆர்கானிக் ரேட் பார்த்திங்கன்னா அதை விட த்ரீ டாலர்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் எயிட் டாலர் நைன் டாலர் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஸோ அதே ஆர்கானிக் சீஸ் ஆர்கானிக் எக் ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் அந்த பக்கம் வச்சுருப்பாங்க இது பார்த்திங்கன்னா மஸ்க் மலன் இது வந்து டிராகன் ஃப்ரூட் இது நம்ம இந்தியாவிலே இப்போ நிறைய இடத்துல கிடைக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் இதில் வந்து இளநீர் இளநீரில் இருக்கிற அந்த ஓடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வச்சுப்பாங்க நம்ம ஈஸியாக இதை வாங்கி வீட்டில் போய் அந்த மேல் லேயரை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம் இது வந்து இந்தியன் இளநீ கிடையாது இது வந்து தாய்லாந்து அந்த பாலி அந்த பக்கம் இருந்து வர்றது இளநி இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாவோடையே கொடுத்துருக்காங்க மேலே இருக்கிறது மட்டும் ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டாவ் போட்டு குடிச்சிக்கலாம் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து நம்ம ஊர் இந்தி நம்ம ஊர் இளநி டேஸ்ட் வந்து இருக்காது ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் நம்ம வீட்டில் போய் அந்த மேல் லேயரை மட்டும் உடச்சி கொடுத்து குடிச்சிக்கலாம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பேபி கார்ன் ஸ்பினாச் அந்த லெட்யூஸ் அந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் சாலடை சாலட்க்கு போடுற அந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த கோடெல்லாம் போட்டிருக்கிறது நம்ம லைன் பில்டிங்க்கு இப்படி தான் லைன் நிற்கணும் ஒரு ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இடையில சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது ஒரு மீட்டர் கேப் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் அந்த லைன்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே போட்டிருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸை வந்து கண்டிப்பாக மீறவே மாட்டாங்க அந்த ரூல்ஸ்னா ரூல்ஸ் தான் ஸோ அந்த ரூல்ஸை நல்லா கீப்அப் பண்ணுவாங்க இங்கே இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மில்க் ஒரு கலர் கலராக இருக்கிறது எல்லாமே மில்க் தான் எல்லாமே ஃப்ளேவர் மில்க் அந்த மில்க்கு அந்த முன்னாடி பார்த்தீங்கனாலே என்ன மில்க்கு அதில் என்ன சத்து இருக்குன்றது அப்படியே டிஸ்பிளேயில் போட்டிருப்பாங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறதுலாம் ஸ்நாக்ஸ் பிஸ்கட் ஸோ பிஸ்கட் சாண்ட்விச்சஸ் அந்த மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதுலேயே நான் ஒரு பேக்கெட் இந்த ஜூலிஸ் அப்படின்ற ஒரு பிஸ்கட் பீனட் பட்டர் ஸ்டஃப் பண்ண பிஸ்கட்ஸ் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்கன்னா அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிஸ்கட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக் செக்ஷன் வருவோம் இங்கே எக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எக் இருக்கும் நான் ஒவ்வொன்றும் காட்டுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் எக்ஸு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா கேரட் எக்ஸ் இது வந்து என்னோட கேரட் எக்ஸ்னால் என்னென்னா அந்த கோழி வந்து கேரட் சாப்பிடும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்னோட ஐடியா அதாவது தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கோழிக்கு கேரட் வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அது கேரட் எக்ஸுன்னு போட்டிருக்காங்களான்னு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அதை நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் எக்கு இதில் இருக்கிற எக் யாக்கு வந்து அது பெருசாக இருக்கும் நார்மல் சைஸில் விட இருந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் எக் இதுக்கும் சேம் தான் அந்த கோழிக்கு வந்து கார்ன் ஃபீட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கோல்டன் கார்ன் ஸோ அதனால் கார்ன் ஃபீட் பண்ணுறதுனால அது வந்து கார்ன் எக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் எக் நான் வந்து இது தான் வாங்குவேன் இந்த தான் ரெண்டு பா இது இந்த பே இந்த பேக்கெட் தான் வாங்குவோம் ஸோ கேஜ் ஃப்ரீ எக்ஸும் இருக்குது ஐ திங்க் கேஜ் ஃப்ரீ எக்ஸ்னா அது வந்து கோழி அந்த கூண்டில் வளர்க்காமல் தனியாக அதாவது நார்மலாக நம்ம ஊரில் வ வளர்க்குற மாதிரி வளர்ப்பாங்கன்னு ஐ திங்க் ஐடியா அந்த ஐடியாவில் தான் வளர்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் அது கேஜ் ஃப்ரீ எக்ஸ்ன்னு கொடுக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா சிக்ஸ் எக்கு அந்த எக்கில் ஒமேகா சிக்ஸ் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கம்பங் சிக்கன் எக் கம்பங் சிக்கன்னா நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழி எக்கு நாட்டுக்கோழி சிக்கன் வந்து கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி நாங்கள் அது தான் வாங்குவோம் நாட் கம்பெங் சிக்கன் தான் வாங்குவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஷக்குரா ஃப்ரெஷ் எக் இது எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் அதாவது இந்த பேக்கெட்லேயே ஆறு எக்கு தான் இருந்தது அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க அந்த எக்கோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் நார்மல் சைஸை விட டபுள் சைஸ் இருக்கும் இதுவும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் அந்த சைஸை விட அதை விட பெரிய எக்கு பயங்கரமான சைஸ் நெருப்பு கோழி முட்டை மாதிரி அவ்வளோ பெருசாக இருந்தது அந்த எக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிக் ஃப்ரெஷ் எக் இதுவும் அதே போல் பெருசாக இருக்கும் விட்டமின் இ வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த எக்கில் அதில் முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் அதே மாதிரி சக்குரா ஃப்ரெஷ் எக் 
இது பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் செலினியம் ஐ திங்க் செலினியம்ங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீனாக கெமிக்கலான்னு தெரில செலினியம் ஐ திங்க் அது ஒரு ப்ரோட்டீனாக தான் இருக்கணும் ஒரு சத்துவா சத்தாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த சத்து நிறைந்த அது ஒரு எக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் எக் அதாவது ஒரு பே ஒரு பேக்கில் இருபது எக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரியும் விற்பாங்க இது ப்ரௌனி பைட்ஸ் இது வந்து இதோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் எக் அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு ஃப்ரீ எக் வேறு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் இதோட ரேட்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா கம்பங் கோரல் எக் ஃப்ரம் மலேசியா மலேசியாவிலிருந்து வர எக்ஸு இதில் பெரும்பாலான எக்ஸ் வந்து சைனா இங்கேயே சிங்கப்பூர்லேயே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சோயா கான் கான் கூட சேர்த்து சோயாவும் சேர்த்து ஃபீட் பண்ணுறாங்க மேலே இருக்கிறது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எக் தான் அந் அந்த ரெட் கலர் ரெட் கலரும் ஒரு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எக் இது வந்து இந்த க்ரீன் கலர் பேக்கும் ஒரு எக் தான் அதே மாதிரி ப்ளூ கலர் டப்பாவில் இருக்கிறதும் ஒரு தனி வெரைட்டிஸ் இங்கே மேலே காட்டிக்கிறது எல்லாமே வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வெரைட்டி ஆஃப் எக்ஸ் தான் ஸோ மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸாவது அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த முன்னாடி பாக்கெட்லேயே அது என்ன எக்கு என்ன சத்து அதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தே வாங்கிக்கலாம் ஐ திங்க் வேர்ல்டில் நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி எக்கில் வெரைட்டிஸ் வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது இங்கே தான் வந்து அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எக் இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் முட்டை அந்த ஒயிட் கலர் ஷெல் இருக்கிற முட்டை வந்து நீங்கள் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் ஆனால் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான சு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அது கிடைக்காது ஸோ ஓரியோ பிஸ்கட் வந்து ஒன்று வாங்கிக்கிறேன் என்னோட கிட்டுக்கு வந்து பிடிக்கும் ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து மீ ஃபிஷ் எக்ஸைன் இருக்கும் அது தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் ஷூட் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பீஃபு அந்த மின்ஸ்டு மீட்டு அந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி சைன் சைனீஸ் அப்படியே அது சிங்கப்பூர்னால் உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மைண்டுக்கு வரும் ஸோ நூடுல்ஸில் எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் கலர் கலராக பேக்கெட் பேக்கெட்டாக இருக்கும் அது வந்து எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான நூடுல்ஸ் தான் ஆனால் நாம் எப்பயுமே வாங்குறது மேகி எங்கே போனாலும் அந்த மேகி நூடுல்ஸ் தான் நாங்கள் வாங்குவோம் மற்றதெல்லாம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது பிகாஸ் அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து ரொம்ப ராவாக இருக்கும் அதில் சிக்கன் போட்டிருப்பாங்க ஃபிஷ்ஷும் இருக்குது ப்ரான் இருக்குது அந்த ஸ்குவிட்டு எல்லாவோட டேஸ்ட்டும் அதில் இருக்கும் ஒரு டைம் வாங்கி ட்ரை பண்ணி வாந்தி வராத குறை தான் ஸோ அதனால் அந்த பக்கமே போகிறது கிடையாது ஒன்லி நமக்கு மேகி ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட்டு மேகி இஸ் பெஸ்ட் அது என்னோட என்னோட இது சரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே நூடுல்ஸ் தான் க்ரீன் பர்பிள் கலர் கலராக வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நம்மகிட்ட எல்லாமே நூடுல்ஸ் எல்லாமே மலேசியன் நூடுல்ஸ் அப்புறம் வந்து சைனீஸ் நூடுல்ஸ் ஃபிலிப்பைன்ஸ் நூடுல்ஸ் தாய்லாந்து நூடுல்ஸ் எல்லாமே அந்த நூடுல்ஸ் வெரைட்டிஸ் தான் அப்புறம் பிவரேஜஸ் இருக்கும் ஜூஸ் அந்த கோகோ கோலா ஸ்ப்ரைட் அந்த பாட்டில்ஸ்லாம் தனியாக இருக்கும் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் அதுக்கும் ஒரு தனி செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் தனி செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து வாங்க வந்ததே பால் தான் ஆனால் அந்த பாலை வந்து கொண்டு போய் கடைசியில் வச்சுருக்காங்க இந்த ஷாப்பிங் மார்க்கெட்டில் கடைசியாக இருக்கிறது அந்த பால் செக்ஷன் தான் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் க்ராஸ் பண்ணி போகிறதுங்களும் நமக்கு நிறைய அட்ராக்ஷன் வந்துடும் ஸோ அது வாங்கலாம் இது வாங்கலான்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு கூடையில் நிரப்பிடுவோம் ஆனால் மோஸ்ட்லி நான் அப்படி வாங்க மாட்டேன் ரொம்ப செலக்டிவாக தான் வாங்குவேன் ஸோ பால் எடுக்கிறதுக்கு இவ்வளோ தூரம் நடந்து வரணும் ஸோ ரெண்டு பாக்கெட் பால் எடுத்தாச்சு இந்த பக்கம் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேபி ஃபுல்லாக அந்த பேபிஸ் ஐட்டம்ஸ் கிட்ஸ் நாட் கிட்ஸ் பேபிஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு செக்ஷனில் இருக்கும் அது இன்னொரு நாள் கட்டுறேன் அங்கே இல்லைன்னா இருக்குன்னு இது பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் ஏ செக்ஷன் அதாவது இந்த டிடர்ஜென்ட் பவுடர் டாய்லெட் க்ளீனிங் கிச்சன் க்ளீனிங் அந்த ஸ்ப்ரே ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் கிளீனிங்ஸ் எல்லா ஸ்ப்ரே ஐட்டம்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் நான் வந்து கிளாஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மேஜிக் க்ளீன் அந்த ப்ராண்ட் வந்து வாங்கியிருக்கேன் 
ஸோ அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணும் கிளாஸ் டோரு அப்புறம் கபோர்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணும் ஸோ டிஷ்யூஸ் இப்போ தான் வந்து இந்த டிஷ்யூஸ் செக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் லாக்டவுன் சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஷ்யூஸ் செக்ஷனில் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படியே வலிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க ஸோ இப்போ மறுபடியும் லாக்டவுன் இல்லை எல்லாம் நார்மலுக்கு வந்ததுனால பூரா மறுபடியும் ரீஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த மேக்கப் செட்ஸ் சாரி மேக்கப் செட்ஸ் கிடையாது இந்த சின் ஸ்கின் கேர் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் நிறைய பிராண்ட்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எது வாங்கணுனாலே டவுட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி நம்ம உள்ளே போயிட்டு நம்ம அதெல்லாம் வாங்கலை இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கியூ அந்த பில்லிங் ஸ்டேஷனுக்கு கியூ போடுறதுக்கு தான் லைன் போட்டிருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேர் அந்த செக்ஷன் ஒயினு அந்த ட்ரிங்க்ஸ் செக்ஷன் இது நம்ம ஃபேவரட் ஐஸ்கிரீம் எவ்வளோ எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம்ஸும் இருக்கும் காஸ்ட்லியிலேருந்து ரொம்ப கம்மியான விலை மீடியமான விலை அதிகமான விலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்கிரீம்ஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் இந்த லாஸ்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென் அண்ட் ஜெரி அப்புறம் வந்து ஹேகன் தாஸ் ஹேகன் தாஸ் ஐ திங்க் இது ரெண்டுமே செம்ம காஸ்ட்லி ஐஸ்கிரீம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா இது எதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குதுன்னு ஒரு தடவை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போனா தான் தெரியும் எதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இந்த ஐஸ்கிரீமை விற்கிறான் அப்படின்னு ஏன்னா டேஸ்ட் வந்து செமையாக இருந்தது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணலான்னு வாங்கினோம் செமையான டேஸ்ட் தான் உங்களுக்கு வாங்கணும்னு சொல்ல உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த ஐஸ்கிரீம் மட்டும் இவ்வளோ விலை வைக்கிறாங்கன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டியில் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் அதை வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஷாப்பிங் முடித்து பில்லிங்லாம் முடிச்சு நான் மறுபடியும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன் மினிமம் நான் வந்து ஐ திங்க் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் எடுத்தேன் உள்ளே வந்து ஷாப்பிங் முடித்து நான் கியூவில் நின்று ஷாப் பண்ணிவிட்டு வெளியே போகிறதுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நான் அவ்வளவான திங்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாங்கல ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியே போறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபுல்லாத்தையும் கவர் பண்ணல ஏன்னா ஃபுல்லா கவர் பண்றதுக்கு முடியல ஸோ இன்னொரு நாள் வந்து ஃபுல்லாகவே நான் கவர் பண்ணுறேன் என்னென்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்குது இந்த மாலில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக என்ன நான் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க